എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല നാടൻ തീയലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ ഉള്ളി തീയല് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പാവയ്ക്ക തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരത് കാണാൻ മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീയൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തേങ്ങ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചെറിയ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവ് ഉള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞ ചൊവ്വ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചൂടാറി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പുളിവെള്ളം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ പുളി ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചൂടൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ അരച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് എന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല മഷിപ്പരുവത്തിന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പാകമാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കടുകിടാം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്ക